हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कम्स टू यूरोप नीड फॉर न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप सो लेट्स बिगिन हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था किस प्रकार से पेपर और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना में डेवलप हुई और उसके बाद पेपर और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में पहुंची लेकिन हमने वहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा था और हैंड रिटन बुक्स जो हाथ से लिखी जाती थी वो जो बढ़ती हुई डिमांड थी लोगों के बीच में बुक्स के लिए उसको पूरा नहीं कर पा रही थी दे वर नॉट सपोज टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स जिसकी वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉपुलर होती चली गई और बाद में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ये फील किया जाने लगा कि कोई क्विकर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो डिमांड है बुक्स के लिए उसको पूरा कर सके और कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन तो इसी तरह से धीरे धीरे प्रिंट रेवोल्यूशन विश्व में देखने को मिला तो इस पार्ट में हम यही पढ़ने चल रहे हैं किस प्रकार से मैनुस्क्रिप्ट और उसके बाद उसकी जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने ली और फिर बाद में गुटेन ने जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया उसको स्टडी करेंगे मैनुस्क्रिप्ट एंड द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन यूरोप मैनुस्क्रिप्ट जैसे आप जानते होंगे कि जो हाथ से लिखी जाती थी जिन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं हिंदी में और जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मैनुस्क्रिप्ट ही तैयार किए जाते थे जैसे आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से डिक्टेट किया जा रहा है और लिखने वाले लोग उसे हाथ से लिख रहे हैं सारा काम हाथ से होता था और यही हाथ से लिखी जाने वाली किताबें धीरे धीरे प्रेस में छपने लगी तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में कैसे पहुँची इन द एलेवेंथ सेंचुरी पेपर ईस्ट यूरोप बाया सिल्क रूट इसके बारे में भी हम लोग पहले के ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सिल्क रूट से चाइना से व्यापार यूरोप और एशिया में होता था इंडिया में भी व्यापार इस माध्यम से होता था स्क्राइब्स रोट मैनुस्क्रिप्ट ऑन पेपर्स तो जब पेपर पहुंच गया तो जो मैनुस्क्रिप्ट लिखने वाले जो हाथ से लिखने वाले लोग हैं जो किताबों की नकल करते हैं उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता है मीन्स यू कैन से दीज आर द राइटर्स हु कॉपी द थिंग्स विद हैंड और ये स्क्राइब्स हायर किए जाते थे और उन्नीस में मार्को पोलो जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है वो चाइना में काफ़ी दिन रहकर वापस लौटा और अपने देश इटली में आया तो वहाँ पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चाइना से सीखकर साथ लेके आया और इटली से ये पूरे यूरोप में फैल गई लेकिन हमारा टाइटल है मैनुस्क्रिप्ट एंड द कमिंग ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन यूरोप तो मैनुस्क्रिप्ट का क्या हुआ जो लग्जरी एडिशन्स होते थे मीन्स जो धनी लोगों के लिए बड़ी साज सज्जा के साथ तैयार किए जाते थे वेल डेकोरेटेड वे में वो अभी भी हाथ से ही लिखे जाती थी पुस्तकें और वो भी पेपर आने के बावजूद भी वेलम जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव एनिमल स्किन से बना सरफेस होता था जिस पर लिखा जा सकता था उदाहरण के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी की आप फोटो खरीदते हैं तो कितना पैसा देंगे लेकिन अगर उसी की पेंटिंग आप खरीदते हैं तो सोचिए वो कितनी महंगी होगी क्योंकि वो हाथ से बनाई हुई होगी तो इसलिए जो लग्जरी एडिशन्स होते थे किन के लिए होते थे वो अरिस्टोक्रेटिक पीपल्स के लिए होते थे या जो मनिस्टिक लाइब्रेरीज थीं वो इन्हें प्रेफर करती थी यानी जो बौद्ध भिक्षुओं का जो समूह होता था उनकी जो लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पर वो हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को ही पसंद करते थे और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी जो हाथ से ही की जाती थी उस पर इनका क्या रवैया था क्या रिएक्शन था उन्हें वो बहुत ही घृणा की नज़र से देखते थे और कहते थे कि जो प्रिंटिंग बुक्स हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जो छवि पुस्तकें हैं दीज आर चीप वल उन्हें अश्लील भद्दा और अभद्र मानते थे ठीक वही जो एक फोटो और एक हैंड पेंटिंग में अंतर है तो ये रिएक्शन था एरिस्टोक्रेटिक पीपल और मोनिस्टिक लाइब्रेरीज का वो अभी भी मैनुस्क्रिप्ट को प्रीफर करते थे मर्चेंट्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बॉट चीपर प्रिंटेड कॉपीज लेकिन भाई जो व्यापारी लोग थे और जो स्टूडेंट्स थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इनको तो चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ को ही खरीदते थे लेकिन कुछ भी हो लोगों का पुस्तकों के प्रति रुझान बढ़ने लगा था और इसलिए हमारा अगला टॉपिक है इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुक्स तो डिमांड फॉर बुक्स बढ़ रही थी जिसकी वजह से अब जो किताब छापने वाले लोग थे उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और किताब फेयर लगते थे बुक फेयर जो आज भी लगते हैं लोग जाते हैं वहाँ पर किताबें खरीदते हैं और एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा किताबें लगती हैं और बिक जाती हैं जब बुक सेलर्स थे वो भी अब स्क्राइब्स रखना उन्होंने शुरू कर दिया जबकि पहले स्क्राइब्स कौन लोग रखते थे वो लोग जो अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स को बिलोंग करते थे या हाई क्लास फैमिली और एलिट्स ग्रुप को बिलोंग करते थे और ऐसा बुक सेलर्स इसलिए करते थे क्योंकि उनके यहाँ जो किताबों की डिमांड थी उसे वो पूरा करना चाहते थे जिसमें हाथ से लिखी पुस्तकों की डिमांड थी और ड
नीड फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज उसका कारण ये था कि जो मैनस्क्रिप्ट थी उनके साथ कुछ समस्याएं भी थीं जैसे प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन बुक्स कुड नॉट मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स आखिर हाथ से पुस्तकें जल्दी तैयार नहीं हो सकती थी इसलिए जो डिमांड बढ़ती चली जा रही थी किताबों की मांग बढ़ती चली जा रही थी उसे पूरा नहीं किया जा सकता था इसलिए प्रिंट टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन जरूरी था इसके अलावा जो स्क्राइब्स थे कॉपी वर्क करते थे वो बहुत ही खर्चीला था बहुत मेहनत का काम था उसमें टाइम लगता था आखिर मशीन से छापने में कितना टाइम लगता है लेकिन अगर हम उसे हाथ से लिखेंगे तो निश्चित टाइम लगेगा मैनस्क्रिप्ट ऑफ फ्रेजाइल एक तो वो फ्रेजाइल होती थी मीन्स नाजुक होती थी जैसे उदाहरण के लिए अगर आप एक शीशे का ग्लास लिए हुए हैं और एक स्टील का ग्लास लिया हुआ है तो शीशे का ग्लास फ्रेजाइल होगा क्योंकि वो गिरते ही टूट सकता है उसे हैंडल ढंग से करना पड़ेगा जबकि स्टील के ग्लास के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है सो इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी तो उनको आसानी से यहाँ वहाँ ले जाना मुश्किल था कहीं पर भी ले जाके पढ़ना भी मुश्किल था लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी टाइम कंज्यूमिंग और इसकी फ्रेजाइलनेस तो क्या हो सकता था निश्चित है इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाता होगा तो वो है पॉपुलैरिटी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो यूरोप में फैल रही थी उसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुक्स लेट टू मोर इंक्रीज यूज़ ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो बुक्स की डिमांड को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तरफ जो बुक सेलर्स थे और जो प्रिंटर्स थे वो टर्न हो रहे थे इन द बिगनिंग ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज वाइडली यूज काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग यूरोप में हो रहा था और एक एग्जाम्पल लें तो टेक्सटाइल प्रिंटिंग में होता था जो ताश के पत्ते होते थे उनमें होता था और इसके अलावा जो रिलीजस पिक्चर्स छापी जाती थी उनके साथ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता था कि इधर पे कोई पिक्चर है और इधर पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा गया है ये सब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए होता था और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी हाथ से की जाती थी लेकिन अभी भी और तेज़ी से कैसे किताबें छाप सकते हैं इसमें लोग लगे हुए थे तो हमारा नया टॉपिक इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस लगभग 1430 के दशक में जर्मनी में स्ट्रेस में यौन गुटनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया उनको इस चीज़ का श्रेय जाता है ये बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार था जो गुटनबर्ग ने किया था बाय 1448 लगभग 1448 तक आते आते उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस को काफ़ी ज़्यादा सुधार लिया था परफेक्ट कर लिया था द फर्स्ट बुक प्रिंटेड वॉज वाइबल तो पहली किताब जो इस प्रिंटिंग प्रेस जिसे मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस हम कह सकते हैं या मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग प्रेस हम कह सकते हैं उसमें बाइबल छपी और लगभग कहा जाता है कि एक सौ अस्सी कॉपीज उन्होंने छापी इसको छापने में तीन साल का वक्त लगा लेकिन उस समय इस तीन साल के वक्त को भी फास्ट प्रोडक्शन की श्रेणी में रखा गया और आज के हिसाब से बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्लो प्रोडक्शन था लेकिन हाथ से काम अभी बंद नहीं हुआ था और जो बॉर्डर्स थे वो हाथ से पेंट किए गए थे आर्टिस्ट के द्वारा और जो कलर्स होते थे वो जो होली लाइंस होती थी बाइबल की उनमें फिल किया जाता था और कोई भी दो बाइबल की प्रतियां एक जैसी नहीं थी कारण क्या कि जो हिस्सा हाथ से पेंट किया जाता था बॉर्डर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता था उनमें पैटर्न्स भरे जाते थे उनको डेकोरेट किया जाता था चित्र बनाए जाते थे वो सेम कैसे हो सकते थे लेकिन फिर भी इन्हें एलिट्स पसंद करते थे मीन्स की जो सम्भ्रांत परिवार के लोग थे हाई क्लास फैमिली क्योंकि उसमें वो दावा कर सकते थे कि हमारे पास एक यूनिक पीस है गुटनबर्ग के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने बचपन में ही उन्होंने देखा था किस प्रकार से तेल की पेराई होती थी किस प्रकार से इसके अंदर दाने डाल दिए जाते थे और बीच में एक लॉग होता था जिससे बैल को घुमाया जाता था चारों तरफ और ये धीरे धीरे घूमते घूमते इसको पीसता रहता था दानों को और बाद में उन्होंने सुनारी का भी काम सीखा और पत्थरों को पॉलिश करना भी सीखा कांच की धातु से चीज़ों को बनाना सीखा कांच को पिघला आप जैसे मान लीजिए किसी गोल बर्तन में डाल देंगे तो उसका आकार ले लेगा किसी आप इस बर्तन में डाल देंगे तो इसका आकार ले लेगा इन्हें हम मोल्ड कहते हैं इनमें पिघली हुई चीज़ें डाल दीजिए तो सूखने के बाद वो इसी रूप में हो जाती हैं बाद में उन्हें उसमें से निकाल लिया जाता है तो इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और जो प्रिंटिंग प्रेस तैयार किया वो इस तरह था ये रहा स्क्रू इसको घुमाने से यानी इस हैंडल से ये पूरा का पूरा पोर्सन नीचे आता था जिसे हम प्लेटन कहते हैं और नीचे जो लेटर्स होते थे जिन्हें कलर किया जाता था ऊपर से तो उनके ऊपर पेपर रखा जाता था वो पेपर को दाबने से उनमें उनकी छाप पड़ जाती थी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये जो ब्लॉक है इसमें पूरा टेक्स्ट रहता था जो छपना है जिसमें मूवेबल टाइप यानी मेटल टाइप के लेटर्स होते हैं जैसा आप फिगर में देख रहे हैं इन्हें इनमें सेट किया जाता था जैसे मेरा नाम अजीत है तो उसमें ए जे डबल ई टी इन लेटर्स को सेट कर दिया
अंदर की तरफ उसके बाद स्क्रू से कसते हुए ये जो पोर्सन है प्लेटन इसे नीचे लाते थे और ज़्यादा कसते थे तो अच्छे तरह से प्रेस करता था इसको ऊपर से और बाद में इसको फिर से ढीला करके इसको घसीट के बाहर निकाला जाता था ऐसे पेपर को खोला जाता था तो इधर से छप पेपर निकल आता था तो क्या जो मैनुस्क्रिप्ट थे जो हाथ से लिखे जाते थे क्या उनकी कोई नकल होती थी तो आइए उसको भी देख लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजी रिजेंबल्ड द आर्ट एंड स्टाइल ऑफ मैनुस्क्रिप्ट राइटिंग्स मीन्स कि जो प्रिंटेड बुक्स होती थी इस मैकेनिकल प्रिंटिंग में जिसे हम मूवेबल लेटर टाइप प्रिंटिंग भी कह सकते हैं उसमें जो अपीरेंस मतलब मैनुस्क्रिप्ट कैसे दिखती थी क्या सेप एंड साइज होता था उनका क्या लेआउट था उनका उसकी नकल की जाती थी उसका अनुकरण किया जाता था क्योंकि पहले तो वही थी तो उसी प्रकार की पुस्तक प्रिंटिंग से कैसे छाप सकते हैं इसकी कोशिश होती थी और जो मेटल लेटर्स थे वो कैसे होते थे तो जैसे हाथ से लिखते थे सजा सजा के स्क्राइब्स या कैलीग्राफर्स ठीक उसी स्टाइल में लेटर्स भी तैयार किए जाते थे मेटल के यानी ऑर्नामेंटल मेटल लेटर्स होते थे एकदम हाथ से लिखे जाने वाले अक्षरों के जैसे अब चूँकि ये मूवेबल थे मीन्स ए है तो मेटल से तैयार किया जाता था उसको आप कहीं भी ले जा सकते थे अपने जेब में ले जा सकते थे कहीं पर भी सेट कर सकते थे और मान लीजिए अगर आपको तीन कंपोजिशन इकट्ठा करनी है तो तीन लेटर कम से कम होने चाहिए तीन लोग बैठ के इकट्ठा कंपोजिशन कर सकते थे बाद में उसको प्रेस के जरिए छाप सकते थे जो बॉर्डर्स और पैटर्न्स होते थे और जो लिस्टेशन होती थी उन्हें हाथ से ही तैयार किया जाता था पेंट किया जाता था एलिमिनेट किया जाता था मीन्स की जो पुस्तकें छप तैयार भी होती थी उन पुस्तकों को भी हाथ से बॉर्डर उनके तैयार किए जाते थे पेंट किए जाते थे बीच में पिक्चरें पेंट की जाती थी सिर्फ जो टेक्स्ट मैटर होता था वही प्रिंटिंग प्रेस से छपता था जो धनी लोग थे भाई वो तो कहीं ना कहीं अपनी अलग साख रखेंगे ही तो उनका ये होता था कि जो बुक्स छपती थी उनमें खाली जगह छोड़ दी जाती थी जो धनी पुस्तक खरीदने वाले लोग होते थे जिससे उसमें पेंटिंग की जा सके और उतने पोर्सन को डेकोरेट किया जा सके क्यों क्योंकि जो परचेजर होता था वो अच्छे दाम देता था तो अपनी डिज़ाइन चुन सकता था और कौन सा पेंटिंग स्कूल है कौन से आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट वर्क को डिज़ाइन का करेंगे तो ये रिच पीपल के लिए भी ये चॉइस उपलब्ध होती थी स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड बूम इन बुक प्रोडक्शन तो बुक की डिमांड तो बढ़ती चली जा रही थी बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वो सेटअप इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज तो इस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस का फैला हुआ जो प्रिंटर्स थे जर्मनी से क्योंकि गुटनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे तो जर्मनी में काफ़ी विकास हुआ गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का यानी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का या आप मेटल टाइप मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस भी कह सकते हैं तो अदर पार्ट्स में जाते थे अन्य देशों के काम भी मांगते थे और मदद भी करते थे प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करने में और जब प्रिंटिंग प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सेट होने लग गई स्टैब्लिश होने लग गई तो किताबें भी काफ़ी ज़्यादा छपने लगी तो देर वॉज बूम इन बुक प्रोडक्शन और इसका नतीजा ये हुआ कि जो यूरोपियन मार्केट्स थी उनमें बाढ़ सी आ गई किताबों की जैसे 20 मिलियन और ये हालत थी सेकेंड हाफ ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी तक और ये आंकड़ा 200 मिलियन कॉपीज तक पहुंच गया सिक्सटीन सेंचुरी में जाकर तो इसकी वजह थी बुक की डिमांड और साथ जो प्रिंटिंग प्रेस का फैला हो रहा था वो भी इसकी वजह थी और ये जो शिफ्ट देखने को मिल रहा था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ इससे प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को मिला और तरह तरह के प्रिंट टेक्नोलॉजी में सुधार देखने को मिले टेक्नोलॉजी शुरू होती है फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं सो अगले पार्ट में हम इसी प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर हम एक चित्र देख लेते हैं ये आप कह सकते हैं कि प्रिंटिंग वर्कशॉप है यहाँ पर कंपोजिशन का काम चल रहा है कंपोजिटर्स हैं जो लेटर्स टेक्स्ट के हिसाब से सेट करते हैं जैसे आई एम गोइंग है तो आई फिर ए एम इस प्रकार से इन्हें आप डिफरेंट पेजेस भी कह सकते हैं यहाँ पर गैलीज तैयार की जा रही ये जो आप देख रहे हैं इनके नीचे कलर लगा होता है तो इनको पूरा रगड़ा जाता है इनके ऊपर ये लेटर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको इनके ऊपर रगड़ा जाता है और ये लेटर्स यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मतलब ये ले जा के यहाँ से यहाँ पे सेट किए जाते हैं गैलीज इन्हें कहा जाता है और यहाँ पर स्क्रूज को टेस्ट किया जा रहा है चेक किया जा रहा है तैयार किया जा रहा है क्योंकि प्रिंटिंग तो यहाँ होनी है और यहाँ पर प्रूफ रीडर्स बैठे हुए हैं मीन्स जो कुछ भी यहाँ पर है छपने वाला है तो छपने के बाद वो एक बार प्रूफ रीडिंग करेंगे कुछ गड़बड़ी होगी तो कंपोजिटर्स उसे सुधारेंगे फिर यहाँ पे सेट किया जाएगा फिर यहाँ पे दोबारा प्रिंटिंग होगी और ये फाइनल प्रिंटेड मैटर है जो यहाँ रखा हुआ है एक ही छत के नीचे इस प्रकार से कार हो जाया करता था सो दिस पार्ट एंड शेयर आई होप की वीडियो सलाब जरूर हुआ होगा अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर